good morning class good morning so we'll be seeing your uh, current affairs of paper hindu so let's see what are the important articles for today okay fine so first article this kuna atlaite manaki malli mighty issue ne almost like for one week ahead uh, ire important headlines avutundi so we'll see what is the update and then we'll move ahead right fine so you choose not like the hc admits review plea by mighty body on st status so high court is the undo then e mighty status mighty wala ke st status is the end of the correct and the review panel of peter amon chip announcement so far that is update okay so rest all anything again not much required but another update from the same thing about e money for a money poor you come it is issue in co-update in and a current government then a president will better the man a thought loan the because this uh, issue despite presence of uh, chief minister of manipur still the issue is not being curtailed one month ahead i pay together so president rule key plan chess kumaru so they're thinking if we can go over the president rule that is about this article and another article which is combined with this fine next kalistani tiger force chief nijar gun down so he kalistani chief ever i don't know కలిస్తానీ మూమెంట్ మనకు తెలిసి అర్థం చేసుకున్నట్లయితే సపరేట్ స్టేట్హుడ్ స్టేట్హుడ్ అంటే అర్థం నాట్ సపరేట్ స్టేట్ బట్ సపరేట్ కంట్రీ అనమాట సో ఈ పంజాబ్ ప్లేస్లో ఉన్న ఈ కలిస్తా మూమెంట్ వచ్చి కలిస్తానీ మూమెంట్ అనమాట వాట్ ఈస్ దేర్ మెయిన్ మోటో ఈజ్ దాట్ దే వాంటెడ్ అ సపరేట్ స్టేట్ ఐ మీన్ సపరేట్ కంట్రీ ఓకే సో ఆ ఒక్క చీఫ్ నిజార్ అనే ఆయన్ని చంపబడ్డారు హూ హ్యావ్ కిల్డ్ వీ డోంట్ నో ఓకే ద మెన్షన్ దట్ సమ్ అన్ ఐడెంటిఫైడ్ అసైలెంట్స్ ఆఫ్ canada survey let's see the article yes so kalistan tiger force chief hardeep singh nizar a designated terrorist was gunned down by some unidentified assailants in canada's surrey city sunday so ekkada champa paddadu canada so usa north america lo canada lo unna place lo ee surrey ane city lo ayini champa paddaru evaru champaru teliyadu some assailants okay fine he was wanted by nia itanni meeda terrorist ni mudra already undi UAPA in the in a terrorist and already recognized she chero and apart from that so yes he was being killed next two asylum struck around 8 30 pm when Nizar was found uh, was inside a car on the parking lot of Gurudwara so clear cut of a bind I'm chump of order I don't know I'm gonna call it because I'm better you want the not required understand that they're coming okay fine next ఈ ఆర్టికల్ చూద్దాం ఫిలప్ గ్యాప్సన్ పోలవరం ఈసీఆర్ఎఫ్ డ్యామ్ క్విక్లీ సేస్ జగన్ సో ఇంకా ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ ఎలక్షన్స్ ఉంది కదా సో ఇప్పుడు ఏవైతే పెండింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో అన్ని క్లియర్ చేస్తారు కదా కామన్ కామన్ పార్ట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయంటే ఫస్ట్ చేసే పని ప్రెసెంట్ ఉన్న ఏదైతే ఉన్నాయో పెండింగ్ అవి చేద్దాము అన్న థాట్స్ లో ఉంటారనమాట సో లెట్ సి చీఫ్ మినిస్టర్ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి టోల్డ్ అఫీషియల్స్ ఆఫ్ ఎవరు దీనికి రెస్పాన్సిబుల్ అథారిటీ వాటర్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ టు ఫోకస్ ఆన్ స్పీడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ పోల్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ బై గివింగ్ డ్యూ ఇంపార్టెన్స్ టు ద లెఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ వర్క్స్ అండ్ ఫిల్లింగ్ అప్ ది గ్యాప్స్ ఆఫ్ ఇన్ ఎర్త్ కమ్ రాక్ ఫిల్ డ్యామ్ హీ ఆల్సో ఇన్సిస్టెడ్ దట్ ద అదర్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ వంశధార తోటపల్లి వెలిగొండ ఇవన్నీ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ కదా వెలిగొండ పవర్ ప్రాజెక్ట్స్ మనం చూసినట్లయితే సో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ అన్నిటిని కూడా త్వరగా ఎక్స్పెయిట్ చేయండి లైక్ స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ క్లోజ్ ఇట్ ఇమీడియట్లీ అన్నది అలా థాట్ సో యూ నీడ్ టు నో వాట్ ఆర్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ రైట్ నో ఆర్ ఆంధ్ర ఈజ్ వర్కింగ్ ఆన్ ఫస్ట్ థింగ్ పోలవరం పోలవరంలో లెఫ్ట్ బ్యాంక్ సైడ్ ఎక్కువ వర్క్ చేయండి అని అన్నారు ఈ గ్యాప్స్ ఎక్కడైనా ఉందో ఆ లెఫ్ట్ మెయిన్ కెనాల్ దగ్గర ఆ ఎర్త్ కమ్ రాక్ ఫిల్స్ ఏవైతే ఉన్నా దాన్ని ఫస్ట్ ఫిల్అప్ చేయండి అని అన్నారు ఫస్ట్ థింగ్ నెక్స్ట్ మిగిలిన ప్రాజెక్ట్స్ ఏవి ఉన్నాయి వంశధార ప్రాజెక్ట్ తోటపల్లి వెలిగొండ సో ఈ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా వర్క్ చేయండి త్వరగా అని అన్నారు ఓకే ఫైన్ దట్ ఈస్ అబౌట్ దిస్ ఆర్టికల్ రెస్ట్ ఆల్ నాట్ రిక్వైర్డ్ బట్ యా విల్ సీ Uh, addressing a review meeting mr jagan said that the progress should be taken as a stock of every fortnight so that the delay should be covered could be covered and wanted an action plan for it to prepare to be prepared and officials told the chief minister that sand filling and vibro uh, compaction of the first gap in ec rf dam were finished and the same was being done for the second gap as fast so ee gaps ekkadaithe unnayo akkade ee sukani ivanni fill chestu ostunnaru so that he should be make they should make this project ready ఓకే సో ఆ గ్యాప్ ఫిల్స్ అన్ని చేస్తున్నాము అండ్ ఎవ్రీ ఫోర్త్ నైట్లీ దీని మీద మీటింగ్ ఉంటుంది అప్డేట్ కమిట్ మీటింగ్ అన్న కమిటీ మీటింగ్ అప్డేట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ఫోర్త్ నైట్లీ అంటే ఏంటి ఎవ్రీ ఫిఫ్టీన్ డేస్కి ఒక మీటింగ్ ఉంటుంది ఓకే ఫైన్ ఫస్ట్ ఆల్ నాట్ రిక్వైర్డ
next more of a political news sorry kaakunna inge enna undi chuddam so this is something which is important to governance part and also for children so man andhra news idi child helpline 1098 to replace child line so child line ki ee child helpline anedi replace avutundi so present 1098 nokite child helpline kosam connect ayipothadu anamata similar 200 ila 108 ila 1098 anamata so the state government will help child helpline replacing the child line in the state from tuesday ante ee roju nunchi అమల్లోకి వస్తుంది అండ్ విచ్ మిషన్ అండ్ మిషన్ వాత్సల్య స్కీమ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మిషన్ వాత్సల్య స్కీమ్ కింద వీళ్ళు వన్ జీరో నైన్ ఎయిట్ యొక్క ఫ్రీ హెల్ప్ లైన్ చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ చైల్డ్ హెల్ప్ కేర్ సారీ చైల్డ్ కేర్ కోసం హెల్ప్ లైన్ అనమాట ఇది ఓకే ఫైన్ సర్వీసెస్ వెర్ స్టాప్ అక్రాస్ ద స్టేట్ ఆన్ మండే సో ఈ ఈ సర్వీసెస్ ఏదైతే ఉందో ఈ చైల్డ్ లైన్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఇది ఏదైతే ఉందో దాన్ని కంప్లీట్ గా తీసేస్తున్నారు ఈ ఈ రోజుతో అది కంప్లీట్ క్లోజ్ అయిపోతే దిస్ విల్ బి రీప్లేస్డ్ బై చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ చైల్డ్ లైన్ నుంచి చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ అయింది అంతే ఇంకేమి తేడా లేదు సో చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ వన్ జీరో నైన్ ఎయిట్ విల్ నౌ బి మానిటర్డ్ బై ఎవరు మానిటర్ చేసే దీన్ని డిస్టిక్ చైల్డ్ ప్రొడక్ట్ ప్రొడక్షన్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఉమెన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సారీ ఉమెన్ డెవలప్మెంట్ అండ్ చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ సో దీన్ని ఉమెన్ కి చైల్డ్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దాని చేది ఇచ్చేస్తారనమాట ఈ చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ అన్నది ఓకే సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రీసెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ మిషన్ వాట్సల్య డిసైడెడ్ టు స్టాప్ చైల్డ్ లైన్ సర్వీసెస్ ఇన్ టెన్ స్టేట్స్ ఇంక్లూడింగ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఇది చూసినట్లయితే సెంట్రల్ స్కీమ్ కదా సెంట్రల్ స్కీమ్ ని స్టాప్ చేస్తున్నావు సో దట్ నాకు స్టేట్ స్కీమ్ వచ్చేస్తుంది స్టేట్ స్కీమ్ చైల్డ్ హెల్ప్ లైన్ అన్నది వచ్చేస్తుంది సో ఫ్రమ్ ట్యూస్డే ద చైల్డ్ లైన్ అండ్ చిల్డ్రన్ ఇండియా ఫౌండేషన్ విల్ బి స్టాప్డ్ అండ్ ద కాల్స్ విల్ బి మేడ్ ఆర్ చైల్డ్ రిటైల్ ఇష్యూస్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు దిస్ పర్టికులర్ ఇష్యూ సింపుల్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు కేసు అంతే నెక్స్ట్ ఇది కూడా లోకల్ ఆర్టికల్ అండ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూర్ హిస్టరీ వాట్ ఈస్ దిస్ ఆర్కియాలజిస్ట్ ఫైన్స్ మెసోలిక్ ఎరా రాక్ పెయింటింగ్ ఇన్ గుంటూరు గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్ లో మెసోలిథిక్ ఎరా ఒక్క ఈ పెయింటింగ్ దొరికిందంట రాక్ పెయింటింగ్ అందులో పెయింటింగ్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు ఈమె చూ చూడగలిగితే ఎవరో ఒక మనిషి భూమిని టిల్ చేస్తున్నట్టుందా దున్నుతున్నట్లేదా సి ఇఫ్ యూ కెన్ సీ క్లియర్లీ హీ ఇస్ టిల్లింగ్ ద ల్యాండ్ కదా దిస్ అ పర్సన్ హూ ఇస్ టిల్లింగ్ ద ల్యాండ్ అదే కదా చూచింది దిస్ ఇస్ డేటింగ్ బ్యాక్ టు మెసోలిథిక్ ఎరా సో ప్రోడో హిస్టరీ టైం ప్రీ హిస్టరీ ప్రోడో హిస్టరీ టైం so uh, a mesolithic rock painting depe- depicting a person stilling a piece of land has been found by someone not required but yeah kanna babu former superintending archaeological temple survey project of archaeological survey of india so itanu ee temple survey project southern region ki head anamata former head ayina kanugunnaru so that is about this and apart from that after an intensive exploration it was noticed that these were shelters for prehistoric humans adhe kada mana anukunnam prehistory ekkadaithe manaku proper valla scripts decipher kaledo vaati gurinchi proper ga mana degara data ledo vallandani prehistoric period antam aa period ni prehistoric an antam so aa prehistoric period lo ee particular uh, image aa time di mesolithic time di ana cheppar anamata okay so among this five naturally formed caves two are embellished with distinguished depictions of rock paintings on back walls and ceilings executed by people of mesolithic era roughly 5000 bc 5000 bc ante 5000 samasaralu like bc kalam nunchi bc kalam lo ochina ee painting gurinchi maatladutunnaru five caves unnai ante andlo two caves vachi intrinsically painted painting rock paintings chaala ekku undanta back walls meeda ceilings meeda kuda paintings unnai so andlo kanugunnadi one of this so he has also added that and it is the ochre color painting anamata so ochre pigment composed of clay sand ferric oxide ante enti ipudu man ikkada back side chusinatte idi koncham erraga unda light some reddish ferric oxide so reddish and clay sand dantone kada chestundi aa pigment use chesaru anta dani dani cheyadaniki next colonite is a soft earthy usually white mineral produced by chemical withering of aluminum silicate like feldspar so ee be basic ga all use chestunna components okay fine so apart from that rest are not required understand that there is ochre and a natural white colin and red ochre paintings anna the enduku red ferric oxide kabatti okay that is about this article em composition ekkada dorikindi ante antaku nunchi inkem kada guntur district lo kanakunnaru in some cave and 
this is natural white choline and red ochre pigments. Okay, fine. So, correct the extra place and ante Orvakalu village in Guntu district. Akkada oka cave. Okay, Orvakalu. Next. Modi Biden to discuss every issue relevant to India and US. So, this article basically is 21st to 25th. The uh, Prime Minister, Mr. Narendra Modi, is going to visit USA. USA and visit Chestunar. So, then your main motto is to choose an article. What? First of all, they are going to discuss that India's G20 and what is uh, our motto here. Like, they are going to discuss all the other issues. Apart from that, their main discussion would be about Russia Ukraine war. Russia Ukraine war, Kakunda. In the further, the India and US relations are not the same. So, we have already seen this would be from 21st to 25th, and then 23rd is Egypt. Mr. Modi, okay? So, this detail is not the same, but what we have discussed is the same. Every other thing that we have discussed is the same. So, foreign secretary says that India and US are focused on how defense industrial companies can form a supply line across the Indo-Pacific region. So, what we have discussed is the same. So, foreign secretary says that India and US are focused on how defense industrial companies can form a supply line across the Indo-Pacific region. The PM will also interact with Indian diaspora in two phases. First thing is that defense cooperation is going to talk about it. Because even US know that we are somehow on our trade relations, defense paranga choose kundi, we are mostly Russian dominance. And we have Russia ke ko preference is to our defense ke. So, adhi kaa kunda, ipod US lo ko supply chain development, but we should be having diversity in our trade gada. Dhani ko sam US lo supply chain yala manam mulch ko wale, a ecosystem yala build up chesko wala na dhani ko shi discussion on tadi. Adhi kaa kunda, US is a place where huge migrants from India have been settled. So, our diaspora to especially CEOs of different companies from Indian origin. Wal andar to no meeting jirukku na ra, adhi two meetings are schedule hai indi. That is entirely about this article. So, if you want to talk about Indians, you want to talk about the US law, the US law, Mr. Biden, you have relative defensive agreements, but you have to develop all of them further. And also, their inbuilt talk would be about Russia and Ukraine war. So, the main motto is asking or persuading India to mediate. Whose motto? US motto. Okay. That is about this article. Uh, I don't think, apart from that, there is one other uh, thing which uh, Mr. Modi will be doing there is uh, to begin this uh, International Yoga Day. So, he is going to inaugurate there. It is already continuing and right now he is going to inaugurate there. So, the annual event under UN began after the UN General Assembly passed resolution 2014 for International Yoga Day. This will be inaugurated this time by our Prime Minister, Mr. Narendra Modi. Okay, fine. So, Kalistani moment, we have already seen, I have already told under UAPA, which is Unlawful Activities Prevention Act, UAPA kind of, our Nizar and Amashini, terrorist ka guttin pavaddaru, so our person chani pavaddu, okay. So, he is a terrorist affecting our country, Athan Canada ala champu baddaru, okay. Next. This is one of the important articles, so far, Mara. Foreign policy लो थीसको नाटा है ते, India उच्छी, Vietnam की present INS किर्थन अने उक्क warship इच्छिन दन माट, so इदी एम warship अटे, it's a corvette missile अन माट, an inbuilt, in-service missile उन्टन दन लोपला, so it's like a warship अन्टे अन्टे कदा, लोपल लो उन्न missiles अभी deliver चेस्त दन माट, दन लोन ship, it's similar to your INS Vikram, but INS Vikram is something which is warship carriers to, but carriers को रोंड़ने, it's smaller than that, but yeah, mana India, Vietnam ki gift ga is thundi dhenni. It's not trade relation, but yeah, we are giving it as a gift to improve our foreign policy. Okay. So, India gifted the indigenously built. Indigenously built ante, manam, manam, manam own technology to build chesni. Manam ever help thies ko kunda, manam state of what? Manam ishtanga manam dhenni build chesko nadi. Dhenni manam Vietnamese ki gift ga is thundi. So, to enhance defense relations and security. I am going to say that what we are going to do in the world is defense cooperation expect. So, that is a thing. So, Defense Minister Rajnath Singh announced this on Monday after bilateral talks with his visiting Vietnamese counterpart, General Phan Van Gong. This is the visit of India. This is the discussion of Rajnath Singh. Who is our Rajnath Singh? Defense Minister. So, that is the visit. तीस कुन्ना रेजोल्यूशन मार्ड मैं मैं कहाँ है ना सर ये आईनेस किरपन है फ्री का इच्छा स्तम्भ मेरे को इट्स लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम ऑरेंड अनचेप्पर 
So yeah, INS Kirpan and TNT another important. And he has also visited different places which is not required. See this which is important. INS Kirpan is a Kukri class missile corvette displacing 1350 tons and was commissioned in 1991. Chara old the but mana indigenously developed on It has a displacement of close to 1400 tons, a length of 91 meters, a beam of 11 meters and is capable of speed in excess of 25 knots and the ship is fitted with a medium range gun. So gun on 30 mm range guns and chaff launchers and surface to surface missiles. Surface to surface, it will nail a surface to surface missiles. And the initial chosen at like it chosen to It is an indigenous in service missile corvette. So low pala inbuilt ka thani ki missile system ani thundari. Mano the name choose ko lekin the me clarity osu. I'll show that, but let me complete this article first. Okay, fine. June 2022, India and Vietnam signed an MOU, so memorandum of understanding signed just ko name thari on mutual logistic support in presence of two defence ministers uh, during Mr. Singh's Mr. Singh ante Mr. Rajnath Singh's visit to South East Asian nation. Okay, so the two defense ministers also signed joint vision statement of India and Vietnam defense partnership towards 2030. So, we Southeast Asian nations. We look cooperation in the call in the call is China's footprint cuts the number of the Southeast Asia. Alan Tapu Manaki mutual support in us of Vietnam ki manam manam Vietnam ki. It is in the country I know particularly we need to ensure that Chutupakal on a mana regional countries on a proper relations maintain child. It's not about the near neighborhood but also with other countries. But our main focus are the look east policy. So we are in that direction. Next Hanoi has procured 12 high speed patrol boats for the Vietnamese border guard force under 100 million line of credit extended in 2014. It 2014 kata. 2023. So we'll see what is how this INS Kirpan looks and then we'll move ahead. INS Kirpan. So similar to Manak Manakuna Vikranti Lanty, can Vikranth and the carrier and Mata. Warship carrier, Inka Pedadi. So the Vikramaditya got a warship carrier, Ped the Pedavi. I'll Kakuna I think it's another Mata, but it has this inmel to juice net like a guns fire shade and key, missile surface to surface launch shade and key vehicles on Tana Mata. If you Kanabatuna. Oh. Yeah, so clear was not Vietnam, India to gift corporate INS Kirpan to Vietnam. So, this is the side and chinko angle and picture and the same, but in cook angle and yes, so this is about your INS Kirpan and Vietnamese deal. Next. So, I think we news, he render news similar news is matter, but we will see what is this. UCC Uniform Civil Code ensured by which directive principle, which directive principle, DPSP, which one, article? 40? DPSP 44, Uniform Civil Code, is DPSP justifiable? Can you question in law? No. If you are right, you are right, you are right, you are right. It is non justifiable and it is not a right. That is direct principles of state policy. And what is state? It is not a right. It is not a right. It is not a right. This is under Article 44 of Part 4 of Indian Constitution, DPSP. Under DPSP, you have UCC under Article 44. Now, this is not justifiable. Then, why is this DPSP incorporated into your constitution? So, in order to have a futuristic mindset and te appudu unna constitutional makers even implement cheyalemu but in future vache politicians evaraithe unnaro vache democratic parties evaraithe untayo 
వాళ్ళకి ఇవి ఫ్యూచర్ మన ఇండియా ఎటు వెళ్ళాలి అని ఒక దారి అనమాట సో దీస్ ఆర్ లైక్ ప్రిన్సిపల్స్ స్టెప్స్ మీరు ఇలా వెళ్ళండి మన కంట్రీ డెవలప్ అవ్వడం కోసం అన్న ఒక రెగ్యులేషన్స్ అనమాట సో దిస్ ఇస్ నాట్ సంథింగ్ విచ్ యూ కెన్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద రైట్ ఇన్ కోర్ట్ బట్ స్టిల్ గవర్నమెంట్ ఇలాంటి వేలో స్టెప్ వేయాలి అలాంటి వేలోనే మనకు రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ కూడా వచ్చింది ట్వంటీ వన్ ఏ ఆర్టికల్ ఫ్రమ్ డిపిఎస్పి వచ్చింది సో నా వాట్ కరెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ సారీ కరెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు డూ ఈ యూసీసీ మీద బిల్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ప్రెసెంట్ ఇట్స్ అ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ ఇట్స్ నాట్ అ మినిస్టర్ హూ హాస్ ఇంట్రడ్యూస్ అ ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్ హ్యాస్ బీన్ ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఎంపీ బట్ సమ్ అదర్ పర్సన్ ప్రైవేట్ మెంబర్ ఇన్ పార్లమెంట్ హ్యావ్ ఇంట్రడ్యూస్ దిస్ పర్టికులర్ యూసీసీ బిల్ ఇది అండర్ డిస్కషన్ సో ఇప్పుడు ముస్లిం ఈ ఆర్టికల్ చూసినట్లయితే ముస్లిం బాడీస్ ఇవన్నీ ఏం చెప్తున్నాయి అంటే ఇట్స్ అగేన్స్ ద ఐడియల్స్ ఆఫ్ ఆర్ అగేన్స్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటున్నారు ఇలాంటి దీనికి స్ట్రాంగ్ గా ఈ రిప్లై ఇచ్చింది ఏంటంటే యూసెస్ ఇస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ డిపిఎస్పి పరంగా వెన్ వీఆర్ టేకింగ్ డేషన్ టువర్డ్స్ ఇట్ హౌ కెన్ ఈ క్వశ్చన్ దట్ ఇట్ ఈస్ డీవియేటింగ్ ద ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ కాన్స్టిట్యూషన్ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేశారు కదా యూసీసీ తీసుకోవాలి అసలు యూసీసీ అంటే ఏంటి యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటే ఏంటి ఇప్పటి వరకు మన ప్రాపర్టీ రైట్స్ కానీ లేదంటే మ్యారేజ్ రైట్స్ కానీ ఒక్కొక్క రిలీజన్ కి ఒక్కొక్కటి ఉంది హిందూకి అయితే హిందూ ఒకటి ముస్లింకి అయితే ముస్లిం కోడ్ క్రిస్టియన్ కి అయితే వాళ్ళకి ఇంకో డిఫరెంట్ బుద్ధిజం వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఉండే బట్ దెబ్ బిన్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఇన్ టు హిందూ కోడ్ ఆఫ్ లా హిందూ కోడ్ బిల్ దగ్గర ఇంటిగ్రేట్ చేశారు బట్ ముస్లిం డెఫినెట్లీ డిఫరెంట్ వన్ ఇప్పుడు ఇష్యూ ఏం వస్తుందంటే ఇలా డిఫరెంట్ గా ఉండడం వల్ల ఒకరికి ఇచ్చిన జడ్జ్మెంట్ ఇంకొకరికి వేరేలా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది సమ్ ఏరియాస్ ఉమెన్ విల్ నాట్ గెట్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ ఇన్ ముస్లిమ్స్ సో ఇలాంటి ఒక ఇష్యూస్ అని సాల్వ్ చేసుకోవడానికి కామన్ సివిల్ కోడ్ అంటే మ్యారేజ్ ఒకసారి రిజిస్ట్రేషన్ మీరు ఏ ట్రెడిషన్ లో మీరు మ్యారేజ్ చేసుకున్నా బట్ కామన్ లో విల్ అప్లై ఓకేనా సో వీళ్ళకి ఒక రిలీజన్ కాబట్టి వీళ్ళకి ఇంకోటి వీళ్ళకి ఇంకోటి అన్నట్టు ఉండదు ఇలాంటి ఒక లా ఇప్పుడు ఇంట్రడ్యూస్ చేయబోతున్నారు సో రైట్ నా ఇట్ ఇస్ ఇన్ బిల్ స్టేజ్ దీని మీద ముస్లిమ్స్ కానీ డిఫరెంట్ అదర్ కమ్యూనిటీస్ ఇట్ ఈస్ డివియేటింగ్ లైక్ ఇట్స్ డివియేటింగ్ ఫ్రమ్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది క్వశ్చన్ అనమాట సో హీ హాస్ రియాక్టెడ్ వెరీ ఐ మీన్ అడ్వర్స్లీ స్టేటింగ్ దట్ Uniform Civil Code part of the DPSP says Rajnath Singh. Union Defense Minister Rajnath Singh on Monday questioned the controversy being created on UCC saying it is a part of DPSP laid down in the constitution. So is Union Civil, UCC is not part of DPSP of constitution? Why is it controversy being created over this? So are they not going to do constitutional makers? So when you are taking that step, why are you questioning and why are you creating controversies? That is what they think. సో ఆయన అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు కానీ ఈ యూసీసీ వాళ్ళ ఒక పాజిటివ్ నెగిటివ్స్ ఏంటి వై దీస్ పీపుల్ ఆర్ క్వశ్చనింగ్ అనే సంథింగ్ విచ్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ యూ నీ టు అనలైజ్ మోర్ ఓకే సో లీడింగ్ ముస్లిం బాడీస్ ఇది చూద్దాం ముస్లిం బాడీస్ హ్యావ్ కమౌట్ ఇన్ అపోజిషన్ టు ద ప్రపోజ్ యూసీసీ కాలింగ్ ద లా కమిషన్ మోస్ టు సీక్ సజెషన్స్ ఫ్రమ్ ఆల్ స్టేక్ హోల్డర్స్ ఫర్ అ కామన్ కోడ్ అగేన్స్ట్ ద స్పిరిట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అండ్ కాంట్రీ టు రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ ఎంజాయ్డ్ బై ఆల్ సిటిజన్స్ వీళ్ళు అన్నం ఏంటి ముస్లిమ్స్ ఇది కమ్ ఇది మీరు అన్ని స్టేక్ హోల్డర్స్ కనుక్కొని కదా మీరు యూసీసీ ఇన్వాల్వ్ చేయాలి మరి అలా కనుక్కోకుండా మీరు చేసినప్పుడు ఇది మా రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్కి అడ్డు వస్తుంది అన్నది పాయింట్ సో యూసీసీ ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఎలా రిలీజియస్కి అడ్డు రాదు వీళ్ళు ఎందుకు క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్ అండ్ మ్యారేజ్ రైట్స్ ఓకే ప్రాపర్టీ ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఉంటుంది అక్కడ పార్ట్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎలా అంటే విమెన్ కంప్లీట్లీ డౌన్ రోడ్ అని అనమాట i am not talking something about illicitly or wrong portrayal of muslims but the main concept here underground concept is that that is why they are creating issue they are asking like please ask feedback from us definitely feedback will be there without consultation of stakeholders they will not going they are not going to produce it as an act kachithanga oka oka portal lo mana stakeholders ki civil society ki ngos ki common public ki available chestaru same thing kada data protection bill kuda almost like for 2 months or 3 months దాని పబ్లిక్ అవైలబిలిటీ చేశారు సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఇష్యూ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ సజెషన్స్ మాకు పెట్టండి అని కూడా చెప్పారు న్యూస్ లో ఆర్టికల్స్ ఇచ్చారు ప్లీజ్ గో టు దిస్ పర్టికులర్ వెబ్సైట్ అండ్ గివ్ అప్డేట్ అని సో ఖచ్చితంగా దీని మీద కూడా ఇస్తారు కదా సో నేను టు వరీ మచ్ అబౌట్ ఇట్ ఓకే ఫైన్ సో ఇట్ ఈస్ అన్ అటెంప్ట్ అట్ పాలిటైజేషన్ అండ్ డైవ్ అండ్ డైవర్షనరీ టాక్టిక్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఇది ముస్లిమ్స్ వాళ్ళ ఒపీనియన్ బేసిక
సో ఏమవుతుంది ఈ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ ఉంటుంది కదా యూఎన్ మనం కూడా పీస్ కీపింగ్ కమిటీకి ఒక మెంబర్స్ కదా సో వీ కాంట్రిబ్యూట్ మోర్ వీళ్ళు ఏం అడుగుతున్నారు మేము మా వర్క్ ఆ చీఫ్ ఏం చెప్పారంటే మేము మా వర్క్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాము అండ్ మన కంట్రీలో ఒకటే కాదు డిఫరెంట్ అదర్ కంట్రీస్లో కూడా ఈ ఆస్ ద సేమ్ థింగ్ సి ఆస్ దాట్ గ్రేటర్ కోఆపరేషన్ ఫ్రమ్ సిరియా ఇరాన్ ఇస్రాయెల్ రష్యా ఇరిత్రియా ఈ ప్లేసెస్లో నుంచి కూడా ఎక్కడైతే హ్యూమన్ రైట్స్ వయలేషన్స్ వస్తున్నాయో మేము అక్కడ మేము పొజిషన్ తీసుకుంటాము అన్నది ఇది అడిగింది రైట్ నౌ ద సేమ్ థింగ్ ద వాస్ట్ ఫర్ ఇండియా అండ్ చైనా ఎందుకు అడిగింది ఇండియా అండ్ చైనాకి ఇష్యూ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి బార్డర్ ఇష్యూస్లో ఎల్ఏసీ దగ్గర ఉంది లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ దగ్గర ఉంది ఇప్పుడు సో తీసుకున్నట్లయితే ఇండియాని కన్సిడర్ చేసినట్లయితే సో లెట్ ఇట్ బి ఇండియాని కన్సిడర్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ ఏరియాలో లైన్ ఆఫ్ యాక్చువల్ కంట్రోల్ ఇక్కడ చైనా ఆక్యుపై చేసింది ఇక్కడ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ దగ్గర కొన్ని ఏరియాస్ లో ఆక్యుపై చేసి ఇక్కడ ఇష్యూ క్రియేట్ చేసింది ఇట్స్ ట్రైన్ టు ఆక్యుపై అండ్ ఇదే అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఏరియాలో ఒక టెన్ పర్టికులర్ ప్లేసెస్ ని వాళ్ళు రీనేమ్ కూడా చేసేసారు ఇది మా ప్లేస్ అన్నట్టుగా రైట్ సో దీస్ టు ఆర్ ఏరియాస్ ఆఫ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ ఇప్పుడు యూఎన్హెచ్సి ఏమని అడిగింది హెచ్ఆర్సి ఏమని అడిగింది మేము ఈ ఏరియాస్ లో కంట్రోల్ తీసుకుంటాము సో విల్ ట్రై టు ఎస్టాబ్లిష్ పీస్ ఈ ఇది వాళ్ళు అడిగినప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఇండియా అండ్ చైనా ఇద్దరు కామ్ గా ఉన్నారు వై బికాస్ వీఆర్ ఆల్రెడీ వర్కింగ్ ఇన్ ద డైరెక్షన్ right now there is no announcement once if there is any kind of announcement from beijing or from delhi we'll further read about it more as of now ipudu varaku aishun internationalize cheyal anukoledu idi mana border issue lane chusam it's something related to our external border issues external security it's not something which is dealt by some other foreign uh, organizations adi mana present motto undi so but let's see what they are going to figure out more okay so yes uh, un rights office has a presence in 95 countries as of now 95 countries la undi apart from that there is no immediate reaction from beijing or delhi to mr turk's suggestion so mr turk ever chief unhrc chief anmadu okay fine fine that's it about this article now it's all not required next article Finance Minister's calls for efforts to push farmers to cultivate millets. International year of millets 2023 and kundama. So, Dini Paranga, political ga support okot jaru thundi. Yela, we like subsidies i vadamu, awareness create chedam. We have already seen recent ga song okot create chedam an chepparani. Some Punjabi song, Hindi song, English lo kura release out thundi an chepparani. Maanam maan dhaad kundam. So, what they are trying to do? They are trying to penetrate this awareness of year of millets and usage of millets in dietary plants. ఓకే సో ఈ పరంగా ఎకనామికల్ స్టెప్ ఏం జరిగింది అనేది ఇంపార్టెంట్ వాట్ మిస్టర్ నిర్మలా సీతారామన్ ఆర్ కరెంట్ ఫినాన్స్ మినిస్టర్ హ్యాస్ టేకన్ ఇస్ దాట్ నబార్డ్ ఉంటుంది కదా నబార్డే కదా లోన్స్ అంతా వీటికి ఇష్యూ దేని నోడల్ ఏజెన్సీ ఇదే కదా రూరల్ ఏరియాస్ లో ఈ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్స్ కి వీటికి సబ్సిడీస్ ఇవ్వడము లోన్స్ ఇవ్వడం వీటికి హైయెస్ట్ హెడ్ ఎవరు నబార్డ్ సో నబార్డ్ కి డైరెక్షన్స్ ఏమైనా ఇచ్చిందంటే మీరు ఎలా అయితే లోన్స్ ఇస్తారో క్రియేట్ అవేర్నెస్ మిలెట్స్ యూస్ చేస్తే ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్స్ ఇవ్వడము మిలెట్స్ ని గ్రో చేసినప్పుడు ఈ బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయని చెప్పి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయండి అనేది తన పాలసీ అనమాట షీ టోల్ దాట్ టు డూ సో నిర్మలా సీతారామన్ అవజెస్ నబార్డ్ టు ఇంక్రీస్ ద ల్యాండ్ ఏరియా కల్టివేటెడ్ త్రూ మిలెట్స్ ద ఫినాన్స్ మినిస్టర్ ఆల్సో అడ్వైజ్ ఇస్ ఇంప్రూవింగ్ రూరల్ ఇన్కమ్ అండ్ ప్రొటెక్టింగ్ ద రిటర్న్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ ఆల్రెడీ గ్రోయింగ్ మిలెట్స్ సో ఏం చెప్తుంది మా రూరల్ ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ ని ఇంక్రీస్ చేయండి గివ్ దెమ్ అడ్వైజెస్ సో స్టే బీయింగ్ అస్ అ టాప్ మోస్ట్ బ్యాంక్ ఫర్ రూరల్ సెక్టార్ గివ్ దెమ్ అడ్వైజ్ ఆన్ రూరల్ ఇన్కమ్ అండ్ ప్రొటెక్ట్ ద రిటర్న్స్ ఆఫ్ ఫార్మర్స్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ గ్రోయింగ్ మిలెట్స్ ఓకే సో ద రిజోర్ట్ షీ హెస్ మెన్షన్ షీ హెస్ ఆల్సో మెన్షన్ టు సెన్సిటివైజ్ ఫార్మర్స్ టు షిఫ్ట్ మోర్ రెమ్యూనరేటివ్ బట్ లెస్ వాటర్ గజ్లింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ లైక్ లైక్ క్రాప్స్ లైక్ మిలెట్స్ పల్స్ ఆయిల్ సీడ్స్ అండ్ ఎన్హాన్స్ ద డిజిటల్ క్యాపబిలిటీస్ ఆఫ్ రూరల్ ఫినాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ సో వాట్ ఈస్ షీ ట్రైంగ్ టు వర్క్ వాటర్ రెసిస్ నాట్ వాటర్ రెసిస్టెన్స్ బట్ లిమిటెడ్ వాటర్ కన్స్యూమ్ చేసుకునే ప్రాజెక్ట్స్ ని అంటే ఏ ప్రాజెక్ట్స్ అయితే ఎడార్లో కూడా పండగలుగు నాట్ ఎడారి బట్ స్టిల్ సమ్ డ్రాట్ కండిషన్స్ సో ఎక్కడైతే ఈ డ్రాట్ కండిషన్స్ ఉంటాయో అలాంటి ప్లేసెస్ లో గ్రో అయ్యే వెరైటీస్ కి ఎక్కువ ప్రయారిటీస్ ఉంది వై వీ హెవ్ బికమ్ ప్రెసెంట్ వాటర్ ఇంటెన్సివ్ అయిపోయాం కదా సో వాటర్ ఇష్యూస్ హ్యూజ్ గా కనబడుతున్నాయి కదా సో యూ నాట్ కట్టేల్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ ఇన్ టు ద క్రాప్ షీ ఈస్ ట్రైంగ్ టు ఎస్టాబ్లిష్ అవేర్నెస్ ఆన్ మిలెట్స్ పల్సెస్ అ
financial institutions NABARD which is National Bank for Agriculture and Rural Development. So along with the top officials from the Department of Financial Services advised it to work towards energy efficiency and outcomes at the ground level in improving the rural income as topmost priority. target Doubling farmers income by 2022. Why? Pandemic situations and now supply chain issues with Russia and uh, Ukraine. These issues develop in the doubling of farmers income. We have present cancel JSM. So, right now we do not have any update on that. So, our income increase is the forward steps. Okay? Fine. Next. Important article, same article fine good. So, I wanted to cover here because except this rest all is not important in that article. The degrees by which Europe was hotter than 1850 and 1900 levels. 1850 and 1950 levels are levels compared to 2.3 degrees temperature. So, Europe is creating huge global warming. Another thing is that particular place low huge level of temperature change. Okay. Fine. So, 2.3 degrees in Celsius, Europe is the world's fastest warming continent which has been heating up twice the global average since 1980s. 1980s to compare to Chesskunte, then you global warming twice in that. So, this is a valid point where in the international arena, okay, international arena, no, India, Atlantic countries, India, Africa and other low developing countries. So, manam, Developing countries and underdeveloped countries are Ilanti countries, Western countries, to developed countries are compared to We will have global warming con contribution. Chala so, they should be having more sanctions than the country like countries like India, which are right now developing. Anna point is stress Okay, that is important. Fine. Next, and warmest summer last year record in the so, for 1980s to compare this, the warmest summer, it has been recorded in last summer. Decoding the Adani report. So, this e report, I sincerely recommend you to just go through this article. I have already in Telegram to post some. So, you can go through the description for Telegram link. So, I, why am I not discussing much about this article is that, first of all, this is about private company. Mana government related kaadu. And second thing, in quote, and this e Adani report, the SEBI ni investigate apadu. It has given a clean chit. It said that there is no issue, there might be regulatory failures which we will work on. Regulations dwara price up and down sign up to unna limited ga unna people until let's say stock exchange lo Adani Reliance land to lo, the Reliance e company wall invest shade mo karako. But mana land to yoko medial, medium class ka ni, middle class ka ni, lower classes people ka ni invest shade mo karako. So, we look at the investments to we'll pay, I mean we'll pay the income to polch kunde, manam pay the amount chala takwa. So, if they are removing uh, that amount or if they are, um, what we can say, if this investment, after post investments, if they are going to divert this funds to some other particular stocks, the price variation and difference under the, let us say example, I have a stock, Adani Lakshya stock, let us say, not Adani, take some X, some big shot, X. So, I have bought and I have sold it, after that, if the same thing is done by some, some other big shot who is doing with a, some 1 lakh shares or 10 lakh shares, definitely there will be price value variation. So, SEBI has mentioned that in order to protect some, protect some people like me who are in, uh, investing in the smallest amounts, there should be certain regulations which is a failure from our end which we need to work upon. It is not something which is related to Adani. Idi Walichan report. Okay. So, as it is mentioned by SEBI, SEBI is going to regulations going to Kuntangani, Adani report also. Okay, so if at all you are interested, you can just go through the article. Nothing much mentioned here. It's clearly mentioned that uh, is the regulatory failure. So this is pointing only towards a regulatory failure, and they have given a clean sheet. See, no regulatory failure as part of SEBI. The partial of the export committee, however, reveals that there are certain facts, a sequence of events which not only point towards a regulatory failure but regulatory capture and collapse. So while Madhi ledo and Anna Patiki while produced this report, look, only flaws are there. That is okay, not all. Adi kaakunda, ii adani wallak clean sheet icharu. They have clearly mentioned that there is no issue. They have clearly mentioned. So, just go through this article, you will know. 173 parts chepparu. So, funds, you just go through this article. If not, if you are not clear, you can ask me. We will discuss again in a separate class. Okay? Fine. That is about today's current affairs. We will meet again in tomorrow's session. Thank you.